。一八九六年，二十九岁的法学博士康定斯基，在莫奈的干草堆面前久久驻足。莫奈画中的光影与色彩，让他心头一惊。他第一次意识到，色彩可以从物体本身中被解放出来。他果断放弃了前途无量的较之，转行投身艺术世界，最终成为一代抽象艺术的开山鼻祖。他生命中最重要的两个女人，分别保存着他生前的主要作品。一双尼娜·康定斯基向蓬皮杜中心捐赠了康定斯基生前的大部分作品。二零二一年五月，康定斯基在中国的首个大型回顾展登陆上海，近百件康定斯基原作，让中国观众一饱眼福。Notre rétrospective va présenter cette vie tellement riche dans un parcours chronologique en cinq chapitres. Kandinsky est arrivé tard à la peinture, à l'âge de 30 ans. Il a choisi de s'installer en Allemagne, à Munich, pour se former. Munich était alors une ville d'un renouveau artistique. C'était quelqu'un qui était très sérieux et réservé. Il n'y a pas d'exubérance chez lui, comme par exemple chez Picasso. Il était ambitieux et il fonde une association avec d'autres artistes. Il organise des expositions à Munich. Dans le Pays Bas, il y a un petit village qui est surtout un village de la forêt. Tout l'été, il va aller dans les bois et écrire. 康定斯基开始走向抽象绘画。绘画中的色彩不再是对现实世界的还原，可以是画家内心的情感写照。高饱和度的色彩可以明显看到野兽派的影响。康定斯基的画中充满各种几何元素，他也被称为“点线面艺术之父”。Le rouge, le blanc, le noir, le bleu, les carrés flottants, des formes géométriques flottant sur une forme blanc. Donc on voit à ces moments-là que son style devient plus réfléchi, beaucoup moins expressif. C'est un tableau important pour Kandinsky. Ce tableau accroché au-dessus de sa table à manger dans sa maison au Bauhaus. 1911, il a publié un manuel du spirit dans l'art et la peinture en particulier. Pour Kandinsky, la synesthésie c'est une capacité de perception multisensorielle. Et la musique et la peinture abstraite, il y a un rapport analogique entre les deux arts. Autrement dit, quelqu'un qui a les dons synesthésiques peut voir la musique et peut entendre les couleurs. 黄色具有轻狂的感染力，犹如刺耳的喇叭声。红色像小号，嘹亮且高昂；淡蓝色像长笛；白色则是毫无声息的静谧，是倏然打断旋律的停顿。康定斯基的一生中出现过两个重要的女人。一九零一年，康定斯基在外出写生途中与德国姑娘蒙特相恋，两人的爱情马拉松长达十四年。一战爆发，德国对俄国宣战，两人被迫分离。回到俄国的康定斯基，爱上了比自己小二十七岁的俄国姑娘妮娜。并迅速与之闪婚。面对爱情时，抽象大师康定斯基每每从抽象返回具象，为心上人画出了一幅幅具象作品。康定斯基对东亚艺术也非常关注，收藏了大量的日本浮世绘和青铜器杂志。
pour la première fois des œuvres parisiennes de Kandinsky aux côtés des bronzes chinois. Les bronzes chinois euh, étaient très présents dans l'imaginaire de Kandinsky durant les, ces années parisiennes. Kandinsky avait le grand souhait de voyager en Chine. Il travaille en gris, il y a cet rapprochement, enfin cette similarité avec les bronzes. Kandinsky's life's last 11 years was in Paris. After the War, the Nazis believed that Kandinsky's expressionist art was a dead art, making him a dead art artist. The last few years of his life, he and his wife Nina lived a life in the street. The end of the day, he could only make art. In 1944, Kandinsky died in Paris. 康定斯基的抽象艺术对现代艺术、建筑、设计领域产生了巨大影响。色彩、形式、音乐是理解他艺术的钥匙，也是这位大师留给后世的礼物。<音乐>